నమస్తే ఎన్టీవి న్యూస్ కి స్వాగతం నేను లక్ష్మి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం దివ్యాంగులకు అండగా ప్రభుత్వం బ్యాటరీ మోటరైజ్ ట్రైసైకిల్ పంపిణీలో మంత్రి తానేటి వనిత వెల్లడి నూతన ఎస్పీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన రాహుల్ దేవ్ శర్మ పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఘన స్వాగతం ప్రజలకు మరింత చేరువుగా పోలీస్ వ్యవస్థను ముందుకు తీసుకువెళ్తామన్న ఎస్పీ విధి నిర్వహణలో అలసత్వం వహిస్తే చర్యలు తప్పవు కవ్వకుంట సచివాలయం ఆకస్మిక తనిఖీలో సిబ్బందిని హెచ్చరించిన దెందులూరి ఎమ్మెల్యే కొటారు అభయ్య చౌదరి శ్రీవారి సేవలో సినీ ప్రముఖులు ఆలయ మర్యాదలతో ఘనస్వాగతం పలికిన అధికారులు మరింత వేగవంతంగా ఇళ్ల నిర్మాణాలు సిబ్బందికి సూచించిన అధికారులు పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో నారాయణ నాయక్ ఘన వీట్కోలు సహాయ సహకారాలు అందించిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన మాజీ ఎస్పీ ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే దివ్యాంగుల సంక్షేమానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని రాష్ట్ర స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ విభిన్న ప్రతిభావంతుల వయోవృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ మంత్రి తానేటి వనిత తెలిపారు ఏలూరులోని గిరిజన భవన్లో గురువారం నిర్వహించిన దివ్యాంగులకు సైకిళ్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో మంత్రి వనిత ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు జిల్లా కలెక్టర్ కార్తికేయ మిశ్రా దెందులూరు శాసనసభ్యులు కొటారు అబ్బయ్య చౌదరితో కలిసి అర్హులైన దివ్యాంగులకు బ్యాటరీ ఆపరేటర్ మోటరైజ్ ట్రై సైకిళ్లను మంత్రి వనిత అందించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ఏలూరు కొవ్వూరు తణుకు జంగారెడ్గూడెం భీమవరం ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక శిబిరాలు నిర్వహించి సైకిళ్ల పంపిణీకి అభ్యర్థులను ఎంపిక చేశామని అన్నారు ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఏలూరు నర్సాపురం రాజమండ్రి పార్లమెంటు పరిధిలో ఆరు వందల పదమూడు మందిని ఎంపిక చేశామని వీరందరికీ దశలవారీగా బ్యాటరీ ఆపరేటర్ మోటరైజ్ ట్రై సైకిళ్లను అందిస్తామని మంత్రి వనిత తెలిపారు ఈ వాహనాలను దివ్యాంగులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మంత్రి వనిత సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ పద్మావతి విభిన్న ప్రతిభావంతులు వయోవృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ ఏడిఎన్ ఝాన్సీరాణి అలీం సంస్థ ప్రతినిధి పరిమిత బెనర్జీ ఐసీడిఎస్ పీడి విజయ్ కుమారి ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఈడి కుముదని తదితరులు పాల్గొన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటూ మా ద్వారా అంటే మా డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పి ఆదేశించడం జరిగిందని ఖచ్చితంగా ఈ రోజున మేమందరం ఈ కార్యక్రమాలు చేయడానికి ముఖ్యంగా ఈ రోజున మరి శాసనసభ్యులు దెందులూరు నుండి వచ్చి ఉన్నారు వారి నియోజకవర్గంలో ఉన్న లబ్ధిదారులందరికీ కూడా ఈ రోజున ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందండి మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి వాళ్ళు ఇక్కడ ఇబ్బంది పడతారేమో అని చెప్పి వాళ్ళందరికీ కూడా మళ్ళీ వేరే ఒక పెద్ద వెహికల్ పెట్టి వాళ్ళ మండలాలకి వాళ్ళ గ్రామాలకి చేర్చే కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుందండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎవరు ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి అయితే ఇక్కడ ఉండదండి అదే కాకుండా ముఖ్యంగా ఈ రోజు చాలా మంది కోపం చేతులు కోల్పోయి కాళ్ళు కోల్పోయి నడవలేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకునే పరిస్థితుల్లో మన నియోజకవర్గంలో అదే ముఖ్యంగా మన జిల్లాలో చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఈ చేతులు కానీ కాళ్ళు కానీ కావాలి అని అడుగుతున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో వాళ్ళందరి గురించి కూడా ఒక ప్రత్యేకంగా కనుక మన జిల్లాలో ఇంకొక ప్రోగ్రాం పెట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా మనం స్క్రీనింగ్ చేసి వాళ్ళకి కూడా ఆ చేతులు కానీ కాళ్ళు కానీ ఆర్టిఫిషియల్ చేతులు కాళ్ళు ఎందుకంటే ఇప్పుడు చక్కటి చేతులు కూడా వస్తున్నాయి రోబోటిక్ సీన్ మనం చూపించినట్టుగా చక్కటి చేతులు అన్ని పనులు వాళ్ళే చేసుకోగలిగేటట్టు కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి దాన్ని కూడా మన జిల్లా యంత్రాంగము అలింతో వారితో కూడా మాట్లాడి తప్పకుండా ఇంకొక క్యాంప్ని కండక్ట్ చేస్తే తప్పకుండా మేమందరం కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి ఎక్కువ మంది వచ్చే విధంగా కృషి చేస్తాము రావటం లేదు ఏమైనా గవర్నమెంట్ 
స్కీమ్ మీకు చదవటం లేదు అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే దయచేసి ఇవాళ ఇక్కడ బయట కౌంటర్ కూడా పెట్టడం జరిగింది అక్కడ మీరు అది కూడా రాపించండి సో యాజ్ టు ఇది కాకుండా ఇంకేమైనా మిస్సింగ్ లింక్ ఉంటే అది కూడా పూర్తి చేయడానికి పూర్తి ప్రయత్నం చేస్తాము నాకు అవకాశం ఇచ్చేందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సెకండ్ విజువల్ ప్రజలకు పోలీసు వ్యవస్థను మరింత దగ్గర చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటానని జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ దేవ్ శర్మ తెలిపారు జిల్లా ఎస్పీగా రాహుల్ దేవ్ శర్మ గురువారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఏలూరులోని జిల్లా కేంద్ర పోలీస్ కార్యాలయానికి చేరుకున్న ఎస్పీకి సిబ్బంది ఘనస్వాగతం పలికారు తొలత సిబ్బంది వద్ద నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు అనంతరం ఎస్పీగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు అనంతరం ఎస్పీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని సమన్వయం చేస్తూ ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన దిశ యాప్పై మహిళలకు పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన కల్పిస్తామని తెలిపారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఐపీఎస్ల బదిలీల ప్రక్రియలో భాగంగా గ్రేహౌండ్స్లో కమాండర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న రాహుల్ దేవ్ శర్మ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎస్పీగా బదిలీ అయ్యారు జిల్లా ఎస్పీగా విధులు నిర్వహిస్తున్న కె నారాయణ నాయక్ రాష్ట్ర డీజీపీ కార్యాలయంలో రిపోర్ట్ చేయనున్నారు నూతన ఎస్పీ రాహుల్ దేవ్ శర్మను జిల్లా అదనపు ఎస్పీ అడ్మిన్ ఏవి సుబ్బరాజు స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో అదనపు ఎస్పీ సి జయరామరాజు డిఎస్పీలు డాక్టర్ దిలీప్ కిరణ్ డాక్టర్ రవికిరణ్ లతా కుమారి బి శ్రీనాథ్ వీరాంజనేయ రెడ్డిలతో పాటుగా పలువురు పోలీస్ అధికారులు మర్యాద పూర్వకంగా కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఐశ్వర్య గోవిందాయ నమో నమ వెస్ట్ గోదావరి పోలీస్ మనం అందరూ ఆల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కలిసి ఒక టీం లాగే పనిచేస్తాము వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ లో అదేవిధంగా మన మెయిన్ ఫోకస్ విల్ బి రిగార్డింగ్ కర్బింగ్ క్రైమ్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్ ఆనరబుల్ సీఎం గారు కూడా ఒక కొత్త యాప్ కూడా లాంచ్ చేశారు దిశ యాప్ అదేవిధంగా ఇది చాలా ఇనిషియేటివ్స్ కూడా సార్ తీసుకున్నారు ఆ ఇనిషియేటివ్స్ మనము జనాలకి తీసుకు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళకి అప్పుడు లాస్ట్ లెవెల్ మనం వాళ్ళకి తెలియజేయాలా రిగార్డింగ్ దోస్ యాప్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇనిషియేటివ్స్ బై గవర్నమెంట్ అదర్ దెన్ దాట్ మన జిల్లాలో కొంచెం టెక్నాలజీ ఉపయోగించి ఫోర్స్ మల్టీప్లయర్ లాగే వాడించి టెక్నాలజీ ఉపయోగించి మన జనాలకి ఇంకా పోలీస్కి జనాలకి దగ్గర తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళని ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ పెదవేగి మండలం కవ్వకుంట గ్రామ సచివాలయంను గురువారం దెందులూరు శాసనసభ్యులు కొటారు అబ్బయ్య చౌదరి ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు సచివాలయంలో రికార్డులను పరిశీలించారు ప్రజలకు అందిస్తున్న సేవలపై సిబ్బంది వద్ద నుంచి ఆరా తీశారు అదేవిధంగా సిబ్బంది పనితీరుపై ప్రజలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ క్రమంలోనే సిబ్బందిపై పలు విమర్శలు తలెత్తడంతో ఎమ్మెల్యే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సచివాలయ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టారని కావున సిబ్బంది సక్రమంగా విధులు నిర్వర్తించాలని అన్నారు ఇక మీదట సిబ్బంది పనితీరు పట్ల తనకు ఫిర్యాదులు అందితే ఉపేక్షించబోనని ఎమ్మెల్యే హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో మేడికొండ కృష్ణ మద్దాల నాగయ్య కేసన సతీష్ నిమ్మల సుబ్బారావు పామర్తి వీరయ్య గొడుగు కిరణ్ మద్దాల వాణి తదితరులు పాల్గొన్నారు నలభై ఐదు ఎప్పుడు అయినా ముప్పై ఏడు రిజెక్ట్ అయి ఉన్నాయి నైంటీ డేస్ లో పద్దెనిమిది అని చెప్తున్నావు ఏం తెలుసు నీకు అది నీ సచివాలయం గురించి సచివాలయ వ్యవస్థ అనేది చాలా గొప్పది కానీ లోటుపాట్లను కూడా సరి చేసుకుంటాం ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకుంటామని చెప్పి ఈరోజు వీళ్ళందరూ కూడా నాకు సచివాలయం స్టెప్ మాట ఇవ్వటం జరిగింది అవునా కదా అది ఇవ్వటం జరిగింది వాళ్ళందరికీ మొదటిసారి వచ్చాం కాబట్టి నోటీసులు కానీ కూడా ఏమి ఇవ్వకుండా ఈరోజు వాళ్ళకందరూ కూడా బాగా పనిచేయాలని ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళందరినీ పనితీరు మెరుగుపరుచుకోవాలని అదేవిధంగా సచివాలయం స్టాఫ్ కూడా ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఉండాలి అని ఎవరికన్నా ముఖ్యంగా నేను కోరేది ఒకటే సచివాలయం స్టాఫ్ అందరినీ కూడా ఈరోజు మీరు దయచేసి మీరు 
మీరు ఓన్లీ సచివాలయంలో కూర్చుంటాను అని అనుకోబాకండి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెయ్యూత ఎవరికన్నా రాకపోతే ఆ వాలంటీర్ నెంబర్ పెట్టుకుని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళండి ఎందుకు చెయ్యూత అతనికి రాలేదో వాళ్ళతో మాట్లాడండి ఒకవేళ కరెంటు బిల్లు అయితే ఏ విధంగా చేయాలో వాళ్ళకి చెప్పండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అయితే ఏ విధంగా చేయాలో చెప్పండి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి భరోసా కల్పించండి మేము సిక్స్ స్టెప్ గ్రీవెన్స్ రేజ్ చేసాము వాళ్ళకి ఆ డబ్బులు తప్పకుండా వస్తాయి అని ఎందుకంటే వాళ్ళకి నమ్మకం కలిగించాల్సింది బాధ్యత మీ అందరిపైన కూడా ఉంది ఎవరు కూడా ఇది నా డెస్క్ జాబ్ కేవలం నేను నేను డిజిటల్ అసిస్టెంట్ కాబట్టి నా పని నేను చేస్తా వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ కాబట్టి వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ పని చేస్తాడు సెక్రటరీ సెక్రటరీ పని చేస్తాడు అనుకోకుండా అందరూ డ్యూయల్ పేర్ రోల్స్ ప్లే చేసి ఈరోజు బాధాకరం ఈ సచివాలయం ర్యాంకింగ్ కూడా ఇరవై ఆరు ర్యాంకింగ్లో ఉంది ఈ మండలంలో సో వాళ్ళకు కూడా చెప్పడం జరిగింది తప్పకుండా పనితీరు మెరుగుపరుచుకుంటాము టాప్ ఫైవ్లోకి వచ్చే విధంగా మేము కృషి చేస్తామని వాళ్ళు కూడా మాట ఇవ్వటం జరిగింది ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం ద్వారకా తిరుమల చిన వెంకన్న ఆలయాన్ని సినీ ప్రముఖులు గురువారం సందర్శించారు సినీ హీరో తనీష్ సింగర్ రేవంత్లు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆలయ ముఖమండపంలో అర్చకుల వారికి వేద ఆశీర్వచనం పలికి స్వామివారి ప్రసాదాలు అందజేశారు అనంతరం స్వామివారి సప్త గోకులం వద్ద గోపూజలో పాల్గొని గోవులకు దాణా వేశారు స్వామివారిని దర్శించుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉందని చాలా చక్కటి దర్శనం అయ్యిందని సింగర్ రేవంత్ తెలిపారు ఆలయ ప్రాంగణానికి విచ్చేసిన హీరో తనీష్ సింగర్ రేవంత్ను చూసేందుకు పలువురు భక్తులు ఆసక్తి చూపారు నమస్కారం అండి నేను మీ రేవంత్నే తనీష్ అండ్ ఇవాళ మా స్నేహితులతో స్వామివారిని దర్శనం చేసుకోవడానికి వచ్చాం చాలా చక్కటి దర్శనం అయింది అండ్ మాకు ఎవరైతే ఈ దర్శనాన్ని అరేంజ్ చేశారో అదో ఆవిడ అండ్ వాళ్ళ ఫాదర్ సో థ్యాంక్స్ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నాకు ఇప్పటి నుంచో మొక్కుందండి సో అందుకే వచ్చాను అయితే నేను చాలాసార్లు రావాలి అందులో భాగంగా మొదటిసారి ఇక్కడికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది నేను చాలా చక్కటి దర్శనం అంతా బాగుండాలి అందరూ బాగుండాలి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జిల్లా ప్రజల ఆప్యాయత అనురాగాలను తాను ఎప్పటికీ మరువలేనని బదిలీ ఎస్పీ కె నారాయణ నాయక్ తెలిపారు జిల్లా నుంచి బదిలీ అయిన ఎస్పీ నారాయణ నాయక్ గురువారం పోలీస్ సిబ్బంది ఘనంగా ఆత్మీయ వీడ్కోలు పెరేడ్ ను నిర్వహించారు ఏలూరులోని జిల్లా పోలీస్ పెరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో ఏర్పాటు చేసిన సభకు హాజరైన నారాయణ నాయక్ ఏఆర్ సిబ్బంది గౌరవ వందనం చేశారు ఈ సందర్భంగా నారాయణ నాయక్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో తాను పదమూడు నెలలు ఎస్పీగా పనిచేశానని తనకు పోలీస్ యంత్రాంగం అన్ని విధాలా సహకరించిందని తెలిపారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాను తాను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనని అన్నారు అనంతరం ఆయనకు జ్ఞాపికలను అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అదనపు ఎస్పీ అడ్మిన్ ఏవి సుబ్బరాజు స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో అదనపు ఎస్పీ సి జయరామరాజు ఏఆర్ అదనపు ఎస్పీ రామకృష్ణ డిఎస్పీలు డాక్టర్ దిలీప్ కిరణ్ డాక్టర్ రవి కిరణ్ బి శ్రీనాథ్ వీరాంజనేయ రెడ్డి కేవి సత్యనారాయణ పి శ్రీనివాసరావు కె ప్రభాకర్ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు
नारायण नाइक सर के Vocês Healthy 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 
ఎందుకంటే లబ్ధ ప్రతి లబ్ధాడికి ఇరవై టన్నులు ఇష్టిస్తారు ఇరవై టన్నులు కూడా మనకు వాళ్ళ మన దగ్గర డబ్బులు మన మన మనకు వచ్చే అమౌంట్లో వినాయించుకునేది తండ్రికి నూట డెబ్బై ఐదు రూపాయలు చొప్పున మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అంటే ఇసుక ఇరవై టన్నులు ఇసుక మనకి మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలకి మన ప్రభుత్వం సప్లై చేస్తుంది అలాగే సిమెంట్ వచ్చేటప్పటికి సబ్సిడీ ధర మీద రెండు వందల నలభై ఒక్క రూపాయలు సిమెంట్ ఇస్తుంది బయట చూస్తే మూడు వందల యాభై రూపాయలు మూడు వందల యాభై రూపాయల దాకా సిమెంట్ ఉంది ముందు తీసుకెళ్ళి దీన్ని సక్ అన్ని కార్యక్రమాలు మన గత టూ ఇయర్స్ నుంచి గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి ప్రతి కార్యక్రమాన్ని మనం చాలా సక్సెస్ఫుల్ చేయగలుగుతున్నాం అలాగే ఇది అయితే అన్నిట్లో ఇది పెద్ద టాస్క్ హౌస్ ఇల్లులు కట్టడం అనేది చాలా పెద్ద పని ఇది కూడా మనం విజయవంతంగా చేయగలిగితే మన వంతుగా మనం ప్రభుత్వానికి మనం ఎంతో సహకరిస్తున్నామని మనం మనకి తృప్తి అలాగే గవర్నమెంట్కి కూడా అలాగే మన గౌరవ మన జిల్లా కలెక్టర్ గారికి కానీ మన జిల్లా అధికారులందరికీ కూడా మనం మంచి పేరు తెచ్చిన వాడు అవుతాం అది దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇప్పుడు అధికారులు చెప్పిన సూచనలన్నీ కూడా పాటించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అలాగే మాజీ కేంద్ర మంత్రి ప్రముఖ ఇంజనీర్ స్వర్గీయ కేఎల్ రావు నూట పంతొమ్మిదవ జయంతిని ఏలూరులో గురువారం ఘనంగా నిర్వహించారు నగరంలోని ఇరిగేషన్ డేటా కాంప్లెక్స్లో రాష్ట్ర ఇరిగేషన్ ఎన్జిఓ అధ్యక్షులు ఏపీ ఎన్జిఓ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి చోడగిరి శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన వేడుకల్లో పలువురు ఇంజనీర్లు పాల్గొన్నారు కేఎల్ రావు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ పులిచింతల ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి ఆద్యుడు కేఎల్ రావు అని అన్నారు కేంద్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రిగా పనిచేసిన కేఎల్ రావు దేశంలో ఎన్నో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారని ఇరిగేషన్ రంగానికి కేఎల్ రావు అందించిన సేవలు శ్లాఘనీయమని అన్నారు నేటి తరం ఇంజనీర్లు కేఎల్ రావును స్మరించుకోవడంతో పాటుగా ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని శ్రీనివాస్ సూచించారు అనంతరం విశాఖ జిల్లా గడగపల్లి గ్రామంలో అనారోగ్యంతో మృతి చెందిన ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుని కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయం అందించిన తరణి ఫౌండేషన్ చైర్మన్ పంజా కిషోర్ ను అభినందించి సత్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో జేఈ అనిల్ బాబు డివిజనల్ సూపరింటెండెంట్ రవికుమార్ మధుసూదన్ రావు అద్భుతరావు రేలంగి సత్యనారాయణ సత్యభారతి కృష్ణవేణి సత్యశ్రీ తదితరులు పాల్గొన్నారు జోహార్ కేఎల్ రావు అమర్ రహే కేఎల్ రావు అమర్ రహే కేఎల్ రావు లాంగ్ లివ్ కేఎల్ రావు లాంగ్ లివ్ లాంగ్ లివ్ కేఎల్ రావు ఈ రోజు ఏలూరు డేటా కాంప్లెక్స్ లో భారతదేశంలోనే మరి ఇంజనీరింగ్ రంగంలో అగ్రగణ్యులుగా ఉన్న పద్మభూషణ్ డాక్టర్ కేఎల్ రావు గారి జయంతి వేడుకలు నూట పంతొమ్మిదవ జయంతి వేడుకల్ని ఇంజనీర్స్ ఫెడరేషన్ అలాగే ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎన్జిఓస్ అసోసియేషన్ తరఫున ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది డాక్టర్ కేఎల్ రావు గారు మనకి పులిచింతల ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో మరి ఆయన ఇచ్చిన డిజైన్స్ని ఈ రోజున రూపొందించి పులిచింతల ప్రాజెక్టును కూడా కట్టుకోవడం జరిగింది శ్రీశైలం తర్వాత నాగార్జున సాగర్ తర్వాత కృష్ణానదిపై ఇంకొక స్ట్రక్చరు పెద్దది ఉండాలి ప్రకాశం బ్యారేజ్కి వచ్చే లోపు ఆ నీటిని కృష్ణా డెల్టాని బతికించడానికి నీరు కావాలి అని చెప్పి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్గా మరి ఆ రోజుల్లోనే ఆయన రూపొందించి ఆ డిజైన్స్ ఇవ్వడం వలన ఈ రోజున పులిచింతల ప్రాజెక్టుకి ఆయన ఆద్యుడు ఆరాధ్యుడు అయ్యారు ఆయన పేరునే కేఎల్ రావు గారు పులిచింతల ప్రాజెక్ట్ అని కూడా నామకరణం చేయడం జరిగింది వారి యొక్క ఆదర్శాలని ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఈ దేశ సార్వతోమకాభివృద్ధికి ఇంజనీర్స్ అందరూ పాటుపడాలని తెలియజేస్తూ కేవలం ఇంజనీర్సే కాకుండా ఇలాంటి మహనీయుల యొక్క చరిత్ర తెలుసుకుని భావితరాల వారు కూడా వారి యొక్క స్ఫూర్తితోటి ముందుకు సాగి ఈ యొక్క దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు చేయడానికి వాళ్ళందరూ ముందుండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క పుట్టినరోజులు మేము ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ డేటా కాంప్లెక్స్లో జరుపుతున్నాం మరి భవిష్యత్తులో కూడా వాళ్ళ యొక్క స్ఫూర్తితోటి వాళ్ళ జయంతుల్ని మరి జరుపుకుని వాళ్ళు చేసిన సేవల్ని స్మరించుకుంటూ ముందుకు సాగుతామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం 
ప్రాథమిక విద్యా వ్యవస్థలో మూడు తరగతులను విడదీసి హై స్కూల్ స్థాయిలో కలపడం వల్ల విద్యార్థులకు ఎంతో నష్టం వాటిల్లుతుందని కావున ప్రభుత్వం తక్షణమే ఈ నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని యూటీఎఫ్ జిల్లా కార్యదర్శి పి గోపీమూర్తి డిమాండ్ చేశారు ఏలూరు నగరంలో యూటీఎఫ్ పలు ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో గురువారం నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు అనంతరం అధికారులకు వినత పత్రం సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా గోపీమూర్తి మాట్లాడుతూ నూతన విద్యా విధానంతో విద్యార్థులకు ఎంతో నష్టం వాటిల్లుతుందని ముందు నుంచే హెచ్చరిస్తున్నామని అయినప్పటికీ ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోకుండా నూతన విద్యా విధానం అమలుకు చర్యలు తీసుకున్నాయని అన్నారు నూతన విద్యా విధానంలో మార్పులు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు నాయకులు పాల్గొన్నారు ఈ విద్యా రంగంలో ప్రాథమిక పాఠశాల లేనటువంటి రాష్ట్రం అయితే లేదు ఒక విచిత్రమైనటువంటి విద్యా వ్యవస్థలో భారత మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రాథమిక పాఠశాలలు పూర్తిగా రద్దు అవుతూ ఉన్నాయి ఈ విధంగా ప్రాథమిక పాఠశాలలు మూడు నాలుగు ఐదు రద్దు అవటం వల్ల చిన్న పిల్లలు అంటే మూడవ తరగతి చదివే చిన్న పిల్లలు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి పిల్లగాడు తన యొక్క పుస్తకాల బ్యాగ్ను పట్టుకుని హై స్కూల్కి ఏ విధంగా వెళ్తాడు ఈ రోజున సంక్షేమ పథకాలు పేరు చెప్పి డోర్ టు డోర్ రేషన్ డెలివరీ అని చెప్పి ఒక గ్రామంలో మా మెడిక ఒక గ్రామంలో కనుక వైద్యు తన లిక్కర్ షాప్ లేకపోతే పక్క గ్రామం వెళ్ళి తాగలేడు అని చెప్పి ప్రతి గ్రామంలో బెల్ట్ షాపులు పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి అంటే పెద్దలకు ఇచ్చినటువంటి సంక్షేమ పథకాలు ఇంటింటికి ఇస్తా ఉన్నారు కానీ చిన్నపిల్లవాడు చదువుకునే చదువును మాత్రం దూరం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనబడుతూ ఉంది ఈ విధంగా చేయటం వల్ల ముప్పై నాలుగు వేల ప్రాథమిక పాఠశాలలు నలభై మూడు వేల అంగన్వాడీ పాఠశాలలు ఈ రోజున రద్దయ్యే పరిస్థితి కనబడుతూ ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాథమిక పాఠశాలలని కాపాడాలని ప్రాథమిక విద్యని బలోపేతం చేయాలని విద్యని పేదలకు దూరం చేయొద్దని చెప్పి ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐక్యోపాధ్యాయ ఫెడరేషన్ యూటీఎఫ్గా ప్రజా సంఘాలతో కలుపుకుని తల్లిదండ్రులను కలుపుని పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేస్తూ ఉన్నాం ఎప్పటికైనా ప్రభుత్వం తలొగ్గి ఆ జీవో ఆర్సీ నెంబర్ నూట డెబ్బై రెండుని రద్దు చేసి ఈ సంస్కరణ విరమించుకోవాలా లేనటువంటి పక్షంలో ఈ ఉద్యమాన్ని మరింత ఉద్యమం తీవ్రతరం చేస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు తక్షణమే పూర్తి బకాయిలు చెల్లించాలని సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి డేగా ప్రభాకర్ కోరారు ఏలూరు క్యాంప్ కార్యాలయంలో రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఆళ్ల నానికి అగ్రిగోల్డ్ ఏజెన్స్ కస్టమర్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నాయకులు గురువారం వినతి పత్రం సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు న్యాయం చేస్తానని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు ఇచ్చిన హామీ నెరవేరుస్తూ తక్షణమే అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు న్యాయం చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు పుప్పాల కన్నబాబు పాల రామకృష్ణ గేదెల నాగేశ్వరరావు కొండేటి బేబీ ఎం విజయ జి స్వాతి తదితరులు పాల్గొన్నారు తక్షణం ఇవ్వడానికి రెండు వందల రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించారు మొత్తంగా నాలుగు వేల కోట్లు కావాలి ఇప్పటికే అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తులు పదివేల కోట్ల రూపాయలు ప్రాపర్టీ ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారంగా అటాచ్డ్ అయిపోయి ఉంది అందుకోసం ప్రభుత్వం తక్షణం నాలుగు వేల కోట్లు మంజూరు చేసి అందరికీ ఇచ్చేస్తే బాధితులందరికీ హ్యాపీగా ఉంటారు ఆ కేటాయించిన రెండు వందల కోట్లు కూడా మొత్తం డిపాజిట్లు చిన్నవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవ్వాలి కొంతమందికి వేయించి కొంతమందికి ఆపేశారు ఈ ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎమ్మెల్యేలకి మంత్రులకి మెమొరాండాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆ యూనియన్ అలాగే సిపిఐ పిలిపించినాయి అందులో భాగంగా ఇవాళ ఏలూరు డిప్యూటీ సీఎం గారు ఆళ్ళాని గారికి సిపిఐ ప్రతినిధి బృందం వెళ్ళి వినత పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి తక్షణం పరిష్కారానికి ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పేసి ఆనాని గారి హామీ ఇచ్చారు ఆయనకి జిల్లా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నుంచి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు మా జిల్లా సహాయక రాష్ట్రంలో ఉన్న అగ్రిగోడ్ బాధలకు సంబంధించి వాళ్ళ బకాయిలు బాండ్ల బకాయిలను కూడా తీర్తం చెప్పేసి గతంలో హామీ ఇచ్చింది మొదటి విడత మూడు వందల ఇరవై నాలుగు కోట్లు కేటాయించి పదివేల రూపాయల బాండ్ ఉన్నందుకు చెల్లించడం జరిగింది అది కూడా కొంతమందికి చెల్లించలేదు రెండో విడత రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించి కూడా ఒక్క రూపాయ కూడా ఏ ఒక్కరికి కూడా చెల్లించలేదు వాస్తవంగా ఈ నెల ఈ వచ్చే నెల ఆగస్టులో రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరూ కూడా మొత్తం బాకాయిలు చెల్లించి చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేర్కొడు జరిగింది దానికి సంబంధించి సిఐడి పోలీసుల ద్వారా అలాగే గ్రామ వాలంటీర్ల ద్వారా బాండ్ల పరిశీలన చేసి కార్యక్రమం తీసుకుంటా చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేర్కొన్నా కానీ ఇంతవరకు పరిశీలన చేయలేదు అది త్వరితగత పరిశీలన చేసి ఆగస్టు నెలలో మూడు వేల ఏడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు కేటాయించి మొత్తం బాధలందరూ కూడా పరిహారం చెల్లించాలని కోరుతూ ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎమ్మెల్యేలకి మంత్రులకి వినసమత్తులు ఇచ్చే కార్యక్రమం చేపడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఈరోజు రాష్ట్ర వైద్య
ఆంధ్రప్రదేశ్ బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షులు కేశన శంకర్రావు అరవై ఐదవ జన్మదిన వేడుకలను గురువారం ఏలూరులో ఘనంగా నిర్వహించారు ఏలూరులోని ఆముదాల అప్పలస్వామి కాలనీలో బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో నాయకులు కేక్ ను కట్ చేసి శంకర్రావుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు అనంతరం కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా బీసీ సంక్షేమ సంఘం నగర అధ్యక్షులు మార్గాని చంద్రకిరణ్ మాట్లాడుతూ బీసీల సంక్షేమం కోసం నిరంతరం పోరాటం చేస్తున్న శంకర్రావు మరెన్నో పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షించారు రానున్న రోజుల్లో కూడా తమ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శంకర్రావు పిలుపు మేరకు బీసీల సమస్యల పరిష్కారం కోసం పోరాటం చేస్తామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు మరీదు శ్రీనివాసరావు నక్క వరప్రసాద్ ఆడారి శివకుమార్ వంగలపూడి పోదురాజు నెర్సు శ్యామ్ ఏ సత్యబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు కేశన శంకర్రావు గారి అరవై ఐదో జన్మదిన సందర్భంగా ఈ రోజు ఇక్కడ జన్మదిన వేడుకలు చేయడం జరిగింది డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాల స్వాతంత్రం వచ్చి దేశంలో బీసీని ఇప్పటికీ వెనకబడి ఉన్నారు రాష్ట్రంలో కూడా ఆధిపత్య ఆగ్ర కుల ఆగ్ర రాజకీయ పార్టీలు అధికారం కోసం ఎలక్షన్లు అప్పుడే బీసీలకు అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం వస్తున్నారు తప్పితే ఎలక్షన్లు అయిపోయిన తర్వాత ఏ ఒక్కరూ కూడా బీసీని పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు దానికోసం ఈరోజు మన ఓట్లు మన సీట్లు మన సమస్యలు మనమే పరిష్కరించుకోవాలనే ఒక సంకల్పంతో మన బీసీ నాయకులు శంకర్రావు గారు ఒక దృక్పథంతో ముందుకు వచ్చారు త్వరలోనే బీసీల కొరకు బీసీల అధికారం కొరకు బీసీల న్యాయం కొరకు ఆయన బీసీల పార్టీ రాజకీయ పార్టీగా ఆయన ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు ఆయనకి సకల ఆరోగ్యాలు భగవంతుని కలగజేయాలని బీసీల తరపున పోరాటం చేస్తున్న యోధుడిగా శంకర్రావు గారి యొక్క ఆకాంక్ష నెరవేరాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మా బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఏలూరు తరపున మా బీసీ సంక్షేమ సంఘం కమిటీ ఏలూరు బీసీ సంఘం అందరూ కూడా మా శంకర్రావు గారికి జన్మదిన శుభకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకు ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను విడనాడి ప్రజా సంక్షేమానికి ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్ ఏలూరు నగర అధ్యక్షులు రాజనాల రామ్మోహన్ రావు డిమాండ్ చేశారు ఏఐసిసి పిలుపు మేరకు కాంగ్రెస్ నాయకులు గురువారం ఏలూరు నగరంలో సైకిల్ ర్యాలీ నిర్వహించారు అగ్రహారంలోని కాంగ్రెస్ జిల్లా కార్యాలయం వద్ద బయలుదేరిన నిరసన ర్యాలీ వన్ టౌన్ టూ టౌన్ త్రీ టౌన్ లో పలు ప్రాంతాల్లో కొనసాగింది ఈ సందర్భంగా రాజనాల రామ్మోహన్ రావు మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తుందని అన్నారు దీనిలో భాగంగానే పది రోజుల పాటు నిరవధిక నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టామని అన్నారు ప్రభుత్వం తక్షణమే ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను విడనాడాలని డిమాండ్ చేశారు లేని పక్షంలో ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు బురదగుంట క్రాంతి ఉప్పు మురళీకృష్ణ గౌడు రంగబాబు దండుబోయిన చంద్రశేఖర్ లంక రామ్మోహన్ ప్రేమ్ ప్రసాద్ సాదే బాబు ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజున మన సైకిల్ ర్యాలీని ఏలూరు నగర కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసుకోవడం దీనికి పెద్ద ఎత్తున స్పందన ఎందుకంటే పెట్రోల్ డీజిల్ ఇవాళ వరల్డ్ క్రూడాయిల్ రేటు నలభై రూపాయలు తగ్గిపోయినా సరే ఇక్కడ మాత్రం యాభై అరవై రూపాయలు ఉండవలసిన పెట్రోల్ డీజిల్ వంద నూట ఐదు రూపాయలకు వచ్చి ఏమాత్రం కూడా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాళ్ళకి రావాల్సిన సుంకాలను మాత్రం వదులుకోరు అంటే ప్రజల మీద పన్నుల భారాన్ని మో మోయటానికి మో మోపడంలో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు రాజీ పడకుండా ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారు ఇవాళ కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఏమాత్రం కూడా చనిపోయిన వాళ్ళకి కానీ కరోనా బాధితులు కానీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పారు ముందు జాగ్రత్త తీసుకో గతంలో ఫస్ట్ వేవ్ లో చెప్పారు సెకండ్ వేవ్ లో చెప్పారు ఏ మాత్రం కూడా నెగ్లెక్ట్ పట్టించుకోకుండా నెగ్లెక్ట్ చేయటం వల్ల ఇవాళ సెకండ్ వేవ్ లో ఒక ఫస్ట్ వేవ్ అనేక మందిని కోల్పోయాం అయినప్పటికీ ఈ ప్రభుత్వాలు వ్యాపార దృష్టితో ఆలోచన చేస్తున్నాయి తప్ప వాళ్ళకి సహకారం చేయాలి ఈ ప్రజలకి సహకారం ఇవాళ సీఎం కేర్ ఫండ్ కానీ పీఎం కేర్ ఫండ్ నుంచి మీరు ఎవరైనా కరోనా బాధితులకి ఏమైనా సహకారం చేశారా అంటే చెప్పే పరిస్థితుల్లో లేరు ఎంతవరకు వాళ్ళ యొక్క ట్యాక్స్లు వాటి గురించి ఆలోచన చేస్తున్నారని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ
పార్టీ ప్రజల పక్షాల నుండి పోరాటం చేయడం రాహుల్ గాంధీ గారు ఇక్కడ శైలజనాథ్ గారు కూడా ఒకటే చెప్పారు మనం ప్రజల దగ్గరికి వెళ్దాం ఈ పదిహేడవ తారీఖు వరకు కూడా ప్రజల యొక్క ఇబ్బందులు అన్నీ తెలుసుకోండి మనం ఏం చేయాలో భవిష్యత్ కార్యక్రమాన్ని అన్ని పార్టీలు అన్ని విపక్షాలతో కూడా కలిపి ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్న ఆలోచనతో కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఉంది కాంగ్రెస్ ఇలా తరుడు వేవులో ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ప్రికాషనరీ గా మీరు తీసుకునే జాగ్రత్తలు ఏంటి దాని మీద శాతపత్రం ప్రకటించమంటే ప్రకటించే పరిస్థితుల్లో కూడా లేరు అని చెప్పి స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాం మున్సిపల్ ఉద్యోగులు కార్మికుల సమస్యలను ప్రభుత్వం తక్షణమే పరిష్కరించాలని సిఐటియు జిల్లా అధ్యక్షులు బి సోమయ్య డిమాండ్ చేశారు ఏలూరులోని జిల్లా కలెక్టరేట్ వద్ద ఏపీ మున్సిపల్ వర్కర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో గురువారం ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సోమయ్య మాట్లాడుతూ మున్సిపల్ ఉద్యోగులు కార్మికులకు పదకొండవ పిఆర్సీ ప్రకటించి అమలు చేయాలని మున్సిపల్ కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను పర్మినెంట్ చేయాలని ఆప్కాస్ విధానం రద్దు చేయాలని అరవై సంవత్సరాల నిండిన కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు తమ సమస్యలను పరిష్కరించని పక్షంలో ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు అంగులూరి జాన్ బాబు లావేటి కృష్ణారావు ఎం ప్రేమ్ కుమార్ సిహెచ్ రాజేంద్ర ధనాల రాజు వై సింహాచలం నీలాపు ఆదినారాయణ ఏ మందులయ్య నీలాపు రాజు బంగారు వరలక్ష్మి రేలంగి నాగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు మున్సిపల్ ఉద్యోగుల కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏపీ మున్సిపల్ వర్కర్స్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ సిఐటి ఆధ్వర్యంలో అన్ని జిల్లాల కలెక్టరేట్ల వద్ద పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అందులో భాగంగా ఏలూరు కలెక్టరేట్ వద్ద జిల్లాలోని అన్ని మున్సిపాలిటీల ఉద్యోగులు కార్మికులు ఈ ధర్నాలో పాల్గొనడం జరుగుతూ ఉంది ప్రధానంగా మున్సిపల్ ఉద్యోగులు కార్మికులు అనేక సంవత్సరాలుగా అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు అందువల్ల ఈరోజు ఆఫ్కాస్ విధానాన్ని రద్దు చేసి ఎన్నికలకు ముందు ఏదైతే హామీ ఇచ్చారో కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు అందరినీ వెంటనే పర్మిట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తాను అంతేకాదు ఈరోజు చెప్పులు లేవు సబ్బులు లేవు కొబ్బరి నూనెలు లేవు ఆఖరికి పని చేయడానికి కావాల్సిన పనిగుట్లు కూడా ఈరోజు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో పనిచేస్తూ ఉన్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డెబ్బై మంది కార్మికులు కరోనాతో చనిపోయారు ఏ ఒక్కరికి కూడా యాభై లక్షల ఎక్స్గ్రేషియ ఇవ్వలేదు వెంటనే చనిపోయిన వాళ్ళ కుటుంబాలకి ఈ యొక్క యాభై లక్షల ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వాలని వాళ్ళ వారసులకు ఉద్యోగాలను ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తాను అలాగే ఈరోజు అరవై సంవత్సరాలు నిండి అయిన పేరుతోటి నోటీస్ ఇవ్వకుండా ఆఫ్ చేస్తూ ఉన్నారు రిటైర్ చేస్తూ ఉన్నారు రిటైర్మెంట్ చేసిన కార్మికులకి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం కరోనా బాధితుల సహాయకులకు జగన్ సేవాదాలు చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి నలభై ఐదు రోజులుగా ఏలూరులోని జిల్లా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కరోనా బాధితులకు చేస్తున్న వితరణ కార్యక్రమం గురువారం కూడా కొనసాగింది శరకణం పెదవీరన్న పైడమ్మ దంపతుల జ్ఞాపకార్థం వారి కుమారుడు రిటైర్డ్ రైల్వే ఉద్యోగి శరకరణం రాజు శివ గంగాచలం దంపతుల సహకారంతో మూడు వందల మంది కరోనా బాధితుల సహాయకులకు జగన్ సేవాదల సభ్యులు అల్పాహారం పండ్లు శానిటైజర్లు మాస్కులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఏలూరు అసెంబ్లీ జగన్ సేవాదల్ అధ్యక్షులు వైఎన్వి శివరావు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఆళ్లనాని ఆదేశాల మేరకు నలభై ఐదు రోజులుగా కరోనా బాధితుల సహాయకులు సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామని అన్నారు కరోనా చివరి బాధితుడు కోలుకునే వరకు తాము సేవా కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జగన్ సేవాదల్ జిల్లా అధ్యక్షులు ప్రభాకర్ రెడ్డి ప్రధాన కార్యదర్శి ఎల్లపు మోజేష్ సహాయ కార్యదర్శి హెచ్చర్ల ఉమామహేష్ రూరల్ ప్రధాన కార్యదర్శి అరసేపల్లి ప్రసాద్ సభ్యులు కె అనిల్ నాగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు ఏలూరు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి నందు సుమారు మూడు వందల మందికి పైగా అల్పాహారం పండ్లు శానిటైజర్లు మాస్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి సహకారం అందించిన వారు శరకణం పెదవీరణ గారు మరియు పైడమ్మ గారి జ్ఞాపకార్థం వారి కుమారుడు శరకణం రాజు గారి సహకారంతో నా మా నాన్నగారు మా అమ్మగారు జ్ఞాపకార్థం రేపు మా ఈరోజు 
మా నాన్నగారి తరఫున మా అమ్మగారి తరఫున చేయండి అని చెప్పి హైదరాబాద్ నుంచి మాకు ఫోన్ చేసి ఎక్కడెక్కడికో మేము చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలకు వెళ్ళి మాకు సహకారం అందించిన ప్రతి ఒక్కరికి జగన్ సేవాదాల తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలిపి ఈ కార్యక్రమానికి తోడ్పాటు అందించిన శరగణం పెద్ద వీరన్న గారికి మరియు శ్రీమతి శరగణం పైడమ్మ గారి జ్ఞాపకార్థం వారి కుమారుడైన శరగణం రాజుగారి రిటైర్డ్ రైల్వే ఎంప్లాయీ వారి సౌజన్యంతో ఇవాళ దిగ్విజయంగా పూర్తయింది ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాల్లో వారు వంతుగా ముందుకు వచ్చి మాకు సాయం చేసినందుకు వారు పెద్ద మనిషికి జగన్ సేవాదాల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈరోజు నలభై ఐదో రోజు ఈ కార్యక్రమానికి మాకు సహకరించిన సరగణ పెద్ద వీరన్న గారు మరియు శ్రీమతి పైడమ్ గారి జ్ఞాపకార్థం వారి కుమారుడు సరగణ రాజు గారు సహకారం అందించారు అలాగే వారి సేవా హృదయానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అలాగే మరి రానున్న మరి రోజుల్లో మాకు మరింత సహకారం అందించ కోరుకుంటూ సరదీ వెనుక <laughs> భోగాపురంలో సగర్వంగా మా పంతొమ్మిదవ నూతన వెంచర్ ఎస్ఎంఆర్ వైభవం డిటిసిపి లేఅవుట్ తో రూపుదిద్దుకుంటుంది ఎస్ఎంఆర్ వైభవం ప్రత్యేకతలు విద్యారంగంలో ప్రసిద్ధి చెందిన విజ్ఞాన్ పబ్లిక్ స్కూల్ రామచంద్ర ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఏలూరు ఏలూరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మరియు నూతనంగా నిర్మించబడుతున్న ప్రభుత్వ క్రికెట్ స్టేడియం ప్రక్కనే రూపుదిద్దుకుంటున్న మా పంతొమ్మిదవ నూతన వెంచర్ SMR Vaibhavam SMR Vaibhavam sthalam mottam samstha peru meda register kabadi clear title tho spot registration ku siddhanga undi SMR Vaibhavam loni prati plot pramukha vastu panditulachi vastu prakaram rupandinchabadindi 14 into 100 kva transformer three phase current tho venture antata vidyut mariyu deedipya maramaina street lighting 30 40 adugula vedalpugala black top road lu road laku 20 pula drainage system mariyu ప్రీప్లాంటేషన్ నివాసితుల కొరకు యాభై వేల లీటర్ల కెపాసిటీ గల ఓవర్ హెడ్ వాటర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ తో ఇరవై నాలుగు గంటలు నీటి సరఫరా ఎస్ఎంఆర్ వైభవంలు పార్కులు పిల్లలకు ఆట స్థలములు ధ్యాన మందిరం అద్భుతంగా డిజైన్ చేయబడుచున్నవి భద్రత కొరకు ఎస్ఎంఆర్ వైభవన్ లో ఇరవై నాలుగు గంటలు సెక్యూరిటీ మరియు సీసీ కెమెరాలు ఎస్ఎంఆర్ వైభవన్ లో ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేసేవారికి ఎనభై శాతం వరకు బ్యాంక్ లోన్ సౌకర్యం ప్రశాంత్ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ కల్పిస్తుంది అన్ని వర్గాల ప్రజల అభివృద్దిని ఎల్లప్పుడూ ఆకాంక్షించే ఎస్ఎంఆర్ వారి పంతొమ్మిదవ వెంచర్ ఎస్ఎంఆర్ వైభవం మా వెంచర్ లో పెట్టుబడి పెట్టి ప్రతి రూపాయి మీ ఆర్థిక అభివృద్దికి ఎంతో బాసటగా నిలుస్తుందంటూ ఎలాంటి సందేహం లేదు స్వయంగా విచ్చేసి అన్ని విషయాలు తెలుసుకున్న తరువాతనే నిర్ణయం తీసుకోండి మానవ జీవితంలో కొన్ని నిర్ణయాలు అత్యంత కీలకం అటువంటి కీలక నిర్ణయాలు నేడే తీసుకోండి అదృష్టవంతులుగా మారండి ఏలూరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వద్ద ఎస్ఎంఆర్ ఫార్చ్యూన్ ద్వారకా తిరుమల వద్ద ఎస్ఎంఆర్ సప్తగిరి ఏలూరు చింతలపూడి రోడ్ ఆర్టీఏ ఆఫీస్ వద్ద ఎస్ఎంఆర్ ఎవెన్యూ మరియు భోగాపురం విజ్ఞాన్ గ్రీన్ఫీల్డ్ స్కూల్ వద్ద ఎస్ఎంఆర్ వైభవం వెంచర్లలో అతి కొద్ది ఫ్లాట్లు అమ్మకానికి సిద్దంగా ఉన్నవి ఈ వెంచర్లలో ఇండిపెండెంట్ హౌస్ గ్రూప్ హౌస్ అపార్ట్మెంట్స్ మీ అభిరుచికి తగ్గట్టు రూపుదిద్దుకుంటున్నవి ఎనభై శాతం వరకు బ్యాంక్ లోన్ సౌకర్యం ప్రశాంత్ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ కల్పిస్తుంది ఎస్ఎంఆర్ వైభవం ప్రశాంత్ రియల్ ఎస్టేట్స్ వారి ఎస్ఎంఆర్ ఎస్టేట్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎస్ఎంఆర్ పెదబాబు కెనరా బ్యాంక్ లైన్ పవర్ పేట్ ఏలూర్ మా సెల్ నంబర్ నైన్ ఏలూరు నగరంలో జనావాసాల మధ్య సంచరిస్తున్న పనులను పట్టుకునేందుకు నగరపాలక సంస్థ అధికారులు చేపట్టిన స్పెషల్ డ్రైవ్ మూడో రోజుకి చేరింది ఏలూరు వన్ టౌన్ టూ టౌన్లలోని పలు ప్రాంతాల్లో గురువారం స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించారు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ప్రత్యేక బృందం బందులను పట్టుకుని జనావాసాలకు దూరంగా విడిచిపెట్టారు ఈ సందర్భంగా శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ బి మహేంద్ర మాట్లాడుతూ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ చంద్రశేఖర్ ఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ గోపాల్ నాయక్ల పర్యవేక్షణలో పనులపై స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించామని అన్నారు వన్ టౌన్లోని గులాబీ తోట బాపిస్ట్ పేట గొల్లాయిగూడెం కాలనీ రాజీవ్ గృహకల్ప కాలనీ సుబ్రహ్మణ్యం కాలనీతో పాటుగా టూ టౌన్లోని పలు ప్రాంతాల్లో పర్యటించి దాదాపు ఎనభై పందులను పట్టుకున్నామని అన్నారు వీటిని జనావాస ప్రాంతాలకు దూరంగా విడిచి పెడతామని అన్నారు ప్రజలను అనారోగ్యాలకు గురి చేసే విధంగా పందులు పెంచితే చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో నగరపాలక సంస్థ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు
ఏలూరు నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ గారు మరియు హెల్త్ ఆఫీసర్ గారు ఆదేశాల మేరకు ఏలూరు నగరపాలక సంస్థలో ప్రస్తుతం కూస్తున్న వర్షాల దృశ్య పరిస్థితి ఇక్కడ ఉన్న పరిసరాలన్నీ కూడా పరిశుభ్రంగా లేనందున చెత్తల ఇళ్ళలో ఉన్న పబ్లిక్ కూడా దయచేసి నగరపాలక సంస్థ సహకరించి నగరపాలక సంస్థ వచ్చే వాహనానికి అందించవలసిందిగా కోరుచున్నాం మరి అదేవిధంగా ఈ రోజున దీంట్లో భాగం శానిటేషన్లో భాగంగా పందులను పట్టించడం జరిగింది గులాయిగూడెం బాప్తిస్టుపేట సుబ్రహ్మణ్యం కాలనీ మిగతా అన్ని ఏరియాల్లో కూడా పట్టించడం జరుగుతుంది ఈ రోజున ఈ రోజు స్పెషల్ డ్రైవ్ ఈ రోజున ఈ ఏరియాలో పెట్టడం జరిగింది మీరు పబ్ పబ్లిక్ ఎక్కువగా చెత్త వేయడం వల్ల చెత్త వేయడం వల్ల పందులు వెచ్చలివిడిగా తిరుగుతున్నాయి దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా నగరపాల సంస్థ సిబ్బందికి సహకరించి సకాలంలో చెత్త మా చెత్త సేకరణకు వచ్చే ఉద్యోగులకి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుచున్నాం అలాగే దయచేసి ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఖాళీ స్థలాల్లోనే డ్రైనేజీలో ఇవ్వద్దని చెప్పి కూడా దీని కోరుచున్నాను జిల్లాలో రజకుల సమస్యల పరిష్కారానికి చొరవ చూపాలని జిల్లా రజక జన సంఘం అధ్యక్షుడు చిరకలపల్లి కట్టయ్య కోరారు జిల్లా ఎస్పీగా రాహుల్ దేవ్ శర్మ బాధ్యతలు చేపట్టిన సందర్భంగా గురువారం రజక జన సంఘం నాయకులు మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు పుష్పగుచ్చం అందించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా జిల్లాలో రజకులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ఎస్పీకు కట్లయ్య వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు సిహెచ్ శ్రీను వై బాలకృష్ణ సాంబశివరావు జువలపాలప్ సత్యనారాయణ శేషు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నూతనంగా పదవీ బాధితులు స్వీకరించినటువంటి సూపర్ జెండ పోలీస్ వారు శ్రీ రాహుల్ దేవ్ శర్మ గారిని జిల్లా రచక సంఘ ఆధ్వర్యంలో కలగడం జరిగింది మొదటగా పుష్పకుచ్చం జిల్లా రచక సంఘ ఆధ్వర్యంలో మొదటగా వారికి మేము జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో అందజేయటం అయింది అయితే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో డిఐజీ గారు అదేవిధంగా జిల్లా ఎస్పీలు వారు అదేవిధంగా కలెక్టర్ వారు గత ఎన్నో ఏళ్ళగా ప్రప్రథమంగా జిల్లా రచక సంఘం ద్వారా మేము కలవటం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ సందర్భంగా జిల్లా ఎస్పీ దొరవారుతో నేను మాట్లాడాను జిల్లా ఎస్పీ గారు తమరు రజక సంక్షేమ కమిటీలో జీవో ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రభా ప్రకారంగా కమిటీ సభ్యులని అదేవిధంగా రజకులు రాష్ట్రంలో ఇరవై ఐదు లక్షల మంది ఉన్నారని జిల్లాలో ఐదు లక్షల మంది ఉన్నారని అనేక గ్రామాల్లో రజకులు అనేక చోట్ల అవమానాలు ఇతరత్ర బాధలతో గురి అవుతున్నారని ఈ విషయంలో తప్పనిసరిగా రజకులకు సహకారం చేయాలని నేను కోరడం జరిగింది ఈ విషయాలన్నీ కూడా వారు తప్పనిసరిగా ఆలోచించి రజకుల సంక్షేమం గురించి నేను తప్పనిసరిగా సహకారాలు చేస్తానని ఈ రోజునాడు వారు చెప్పడం జరిగింది ఈ అందువల్ల మన జిల్లా రజక సంఘం ద్వారా ఇటు ఎస్పీ గారికి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మేము కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాం జిల్లాలో కూడా అనేక చోట్ల పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ వారు కానీ అదేవిధంగా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ వారు కానీ డిఎస్పీలు కూడా మేము ఎప్పుడు వెళ్ళి అడిగినా ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవంతో మా సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేయడానికి వారు ముందుకు వచ్చి గౌరవంగా మాట్లాడటం పట్ల మేము జిల్లా రచక సంఘం ద్వారా జిల్లా పోలీస్ అధికారులకు కూడా మేము కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాం ఎస్సీ ఎస్టీల సమస్యల పరిష్కారానికి ఎన్నో పోరాటాలు చేసిన దళిత హక్కుల పోరాట సమితి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు జిజ్జువరపు జయరాజు చిరస్మరణీయుడని ఆల్ ఇండియా దళిత రైట్స్ ఫోరం రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ బేతాల సుదర్శన్ తెలిపారు ఏరులోని జిజ్జువరపు జయరాజు యాభై ఒకటో జయంతిని గురువారం ఘనంగా నిర్వహించారు జిజ్జువరపు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో జిజ్జువర్ ప్రతాప్ కుమార్ సహకారంతో నిర్వహించిన వేడుకల్లో బేతాల సుదర్శన్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు జయరాజు చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు అనంతరం కేకు కట్ చేసి మహిళలకు చీరలు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు నాయకులు పాల్గొన్నారు పేదలకు చీరల పంపిణీ ఇతర సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం ఈరోజు జడ్జి వరకు జయరాజు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ జరుగుతున్న ఏలూరు నగరంలో జరిగింది మీ అందరికీ తెలుసు గత సంవత్సరం కరోనా వలన ఆకస్మికంగా ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యంతోనే జయరాజు బ్రదర్ చనిపోవటం అనేది నగరానికే ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయం సామాజిక పోరాటంలో గత ముప్పై సంవత్సరాల నుండి ఆయన చేసిన సేవ అపూర్వమైనది 
ఎన్నో తిప్పకుండా పాలకులకి చలి పుట్టించేటట్టు తను చేసిన సామాజిక పోరాటం చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచే పోరాటం పెద్ద ఎత్తున జిజ్జివర్పు జయరాజు గారు చేశారు నాకు తమ్ముడు అవుతాడు తమ్ముడు లేని లోటు వీళ్ళు ఈ యొక్క జిజ్జివర్పు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా కానీ లేక మా దళిత హక్కుల పోరాట సమితి ద్వారా కానీ ఇంకా నిర్విఘ్నంగా బలంగా చేస్తున్నందుకు కుటుంబ సభ్యులకి దీని యొక్క అధ్యక్షులు జిజ్జివర్పు ప్రతాప్ కుమార్కి ప్రత్యేక జయభూములు తెలియజేస్తున్నాను ఈ సందర్భంగా పేదలందరికీ ఏ ఆల్ ఇండియా దళిత రైట్స్ ఫోరం తరఫున మీరు ఈ చేస్తున్న ఈ సేవా కార్యక్రమాలని పెద్ద ఎత్తున విజయవంతం చేసినందుకు వచ్చిన వారికి మిత్రులందరూ కూడా కుటుంబ సభ్యులకి నా యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ జయరాజు ఆశయాలను నిరంతరం కొనసాగిస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తుంది అగ్రవర్ణాల్లోని పేదల అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకున్న ఏకైక ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అని భారతీయ జనతా యువ మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షులు నుద్రపాటి కృష్ణ చైతన్య శర్మ తెలిపారు ఈరులోని బీజేపీ జిల్లా కార్యాలయంలో ప్రధాని మోడీ చిత్రపటానికి గురువారం యువ మోర్చా నాయకులు పాలాభిషేకం చేశారు ఈ సందర్భంగా కృష్ణ చైతన్య శర్మ మాట్లాడుతూ ప్రధాని మోడీ సంవత్సరం క్రితం అగ్రవర్ణాల పేదలకు పది శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించారని అన్నారు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు రిజర్వేషన్లను అమలు చేసేలా చర్యలు తీసుకుందని అన్నారు అగ్రవర్ణ పేదలకు రిజర్వేషన్ కల్పించిన ఘనత ప్రధాని మోడీకే దక్కుతుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో యువ మోర్చా రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు సాయి జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి అదబాక నాగసురేష్ యువమోర్చా సెంట్రల్ మండలం అధ్యక్షుడు మద్యాలి సాయి శ్రావణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మన ప్రీతం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు అగ్రవర్ణ పేదలు అగ్రవర్ణాల్లో ఉన్నటువంటి పేదలను గుర్తించి పది శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించడం జరిగింది ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ కింద కానీ దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ రిజర్వేషన్ అమలుపరుస్తున్నప్పటికీ కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇప్పటి వరకు ఆ రిజర్వేషన్ అమలుపరచలేదు మా రాష్ట్ర నాయకులు శ్రీ సురేంద్ర మోహన్ గారి నాయకత్వంలో వారు చేసినటువంటి ఉద్యమాలు అగ్రవర్ణ పేదలకి పది శాతం రిజర్వేషన్ ఇస్తూ జీవో పాస్ చేశారో ఇది యువమోర్చ యొక్క విజయం కింద మేము భావిస్తున్నాం ఈ యొక్క రిజర్వేషన్ అమలుపరచినందుకు వారి ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం ఇది మేము భారతీయ జనతా యువమోర్చ విజయంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాము దానికి ఆనందంగా మేము ఈ రోజున పార్టీ కార్యాలయంలో మోడీ గారి చిత్రపటానికి మేము పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది ఆ పరిస్థితి నుంచి అగ్రవర్ణంగా ఉన్నటువంటి పేదలందరికీ ఈ పది శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించినందుకు మోడీ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం నూతన జాతీయ విద్యా విధానంలో భాగంగా ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవో నూట డెబ్బై రెండును తక్షణమే రద్దు చేయాలని యూటీఎఫ్ సిఐటీయు నాయకులు డిమాండ్ చేశారు చంద్రపూర్లో యూటీఎఫ్ సిఐటీయు పలు ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో గురువారం నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు అనంతరం తహసీల్దార్ ఎంపీడీఓ ఎంఈఓలకు వినతి పత్రం అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు శ్రీనివాసరావు అప్పారావు శేఖర్ దామోదర్ సత్యనారాయణ నత్తా వెంకటేశ్వరరావు సూర్యకుమారి సువర్ణరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయ సంఘాలతో కానీ ఎటువంటి చర్చలు జరపకుండా ఏకపక్ష ధోరణితో వాడు అమలు చేస్తున్నారు ఉపాధ్యాయుల రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉపాధ్యాయ సంఘాలని యాభై రెండు ఉపాధ్యాయ సంఘాలని పిలిచారు పిలిచి వారికి వారితో చర్చలు జరపకుండా వారు చేసే చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మేము ఈ విధంగా చేస్తున్నాం ఈ విధంగా చెందుతున్నాం అనేసి మొత్తం అనేసి చెప్పారు కావి దానివల్ల ఉపాధ్యాయ పోస్టులు కూడా నష్టపోయే పరిస్థితి ఉంది ఏ విద్యార్థి అయినా సరే గ్రామం నుండి ప్రాథమిక విద్యతో అతని విద్యాభ్యాసాన్ని ప్రారంభిస్తాడు అటువంటి ప్రాథమిక విద్యని తీసుకెళ్ళిపోయి ఒకటి రెండు తరగతుల్ని అంగన్వాడీల్లో అలాగే మూడు నాలుగు ఐదు తరగతుల్ని హై స్కూల్లో మెచ్చి చేయడం వల్ల 
బాల్యంలో ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్లలు చాలా దూరం హై స్కూల్కి వెళ్ళ దూరం వెళ్ళలేక చాలామంది చదువు కూడా మానేసే పరిస్థితి యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వ జీవోతోటి ముడిపడి ఉంది కొయ్యలగూడెం గ్రామ ప్రజలకు అధ్వానంగా తయారైన రోడ్ల నుంచి విముక్తి కలగనుంది సంవత్సరాల తరబడి అభివృద్ధికి నోచుకొని పలు రహదారుల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం ఇరవై మూడు కోట్ల రూపాయలు నిధులు మంజూరు చేసింది ఇప్పటికే పనులు ప్రారంభించడానికి పోలవరం శాసనసభ్యులు తెల్లం బాలరాజు శంకుస్థాపన కూడా చేశారు గత కొంతకాలంగా కాంట్రాక్టర్ పనులు నిలిపివేయడంతో కొత్త కాంట్రాక్టర్ ద్వారా పనులను పునఃప్రారంభించారు అత్యంత నాణ్యతతో సకాలంలో పనులు పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆర్ఎండ్బి డిఈ హరికృష్ణ తెలిపారు ఈ పనులను వైకాపా మండల అధ్యక్షులు జి నాగేశ్వరరావు పట్టణ అధ్యక్షులు శంకు కొండలరావుతో పాటుగా పలువురు అధికారులు నాయకులు పరిశీలించారు ప్రస్తుతం ఈరోజు ఎక్కడైతే కొయిలుగూడ సెంటర్లో డ్యామేజ్ అయిన రోడ్డుకు టెంపరీ మరమ్మతులు ఈరోజే మధ్యాహ్నం నుంచి జరుగుతాయండి రెండు మూడు రోజుల రెండు మూడు రోజుల్లోనే సిమెంట్ రోడ్ నిర్మాణం కూడా స్టార్ట్ చేస్తాము అలాగే పొంగుటూరు విలేజ్లో నాలుగు వందల మీటర్లు కొయిలుగూడ సెంటర్లో మూడు వందల ఎనభై మీటర్లు సిమెంట్ రోడ్డు నిర్మాణం ఈ రెండు మూడు రోజులు మొదలు పెడతారు పనులు అయ్యింది పట్టణంలో మరియు కొయిలుగూడ మండల అయినటువంటి పొంగుటూరు గ్రామంలో కూడా సిసి రోడ్లు శాంక్షన్ అయ్యడం జరిగింది మరి చాలా రోజుల నుంచి అధికారుల నిర్లక్ష్యం మరియు కాంట్రాక్టుల వైఫల్యం మరి ఏదైతే తెల్లం బాలరాజు గారు కొయిలుగూడెం అభివృద్ధి కోసం ఈ యొక్క నిధులు తీసుకురావడం జరిగిందో దాన్ని నిర్లక్ష్యంగా అధికారులు వ్యవహరించి ఈ రోడ్లు వేయడంలో విఫలమయ్యారు ఇరవై మూడు కోట్ల రూపాయలు క్యాన్సిల్ చేసి మరి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది మరి అయితే పనుల్లో మరి వాటి నుంచి వేసుకుంటా వస్తున్నారు కానీ మరి ఈరోజు అలాగే ఈ యొక్క ఇరవై మూడు కోట్లలో పురోగతి దగ్గర మరి బెడ్జి నిర్మాణాన్ని కూడా ఈ ఇరవై మూడు కోట్ల రూపాయలు ఐదు కోట్ల రూపాయలు మరి దానికి కూడా కేటాయించడం జరిగింది మరి వర్క్ అయితే జరుగుతుంది కానీ దళిత హక్కుల పోరాట సమితి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు జిజ్జువరపు జయరాజు ఆశయ సాధనకు తామంతా కృషి చేస్తామని పలు సంఘాల నాయకులు తెలిపారు ఏలూరులోని దళిత సేన జిల్లా కార్యాలయంలో జయరాజు యాభై ఒకటో జయంతిని గురువారం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నాయకులు జయరాజు చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు అనంతరం కేకును కట్ చేసి స్వీట్లు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో దళిత సేన రాష్ట్ర వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు జిజ్జువరపు రవిప్రకాష్ ఎంఆర్పిఎస్ రాష్ట్ర నాయకులు తోటకూర కిషోర్ మాల మహానాడు రాష్ట్ర నాయకులు సాగర్ రెల్లికుల సంక్షేమం జిల్లా అధ్యక్షులు ధనియాల శంకర్ నాయకులు నికూరి ఆశీర్వాదం మాత్రప్ లోకేష్ బేతాల జయసుద కె బాబ్జీ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర దళిత సేన జిల్లా కార్యాలయంలో మా అన్న జిజ్జువరపు జయరాజ్ అనే యొక్క యాభై ఒకటవ జయంతి ఉత్సవాలను దళిత సేన జిల్లా కార్యకర్తలు మరియు మరి రాష్ట్ర నాయకులు దళిత నాయకులు మరి ఎంఆర్పిఎస్ యొక్క రాష్ట్ర నాయకుల యొక్క సమక్షంలో మరి జయరాజ్ అన్నయ్య గారికి నివాళులు అర్పించి మరి కేక్ కట్ చేసే శుభాకాంక్షలు తెలపడం జరిగింది మరి అన్నగారు బతికున్నప్పుడు కాలేజీ చదివేటప్పుడు అనేకమైనటువంటి మరి మరి యూత్ మరి ఎన్నికల్లో గెలిచి అధ్యక్షులుగా పనిచేసి మరి దళిత పోరాటాల్లో కూడా పాల్గొని అన్నయ్య దళిత ఉద్యమ నేతగా రాష్ట్ర స్థాయిలోనే పేరు పొంది అనేకమైనటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీల యొక్క సంక్షేమం కోసం వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసం పాటుపడి కృషి చేసి వాటి సమస్యలు సాధించే విషయంలో జయరాజ్ అన్న గారు ఎనలేని కృషి చేశారని చెప్పేసి సందర్భంగా మరి తెలియపరచుకుంటున్నాను ఈరోజు మరి చిత్తూరు జయరాజ్ అన్న గారి యాభై యాభై ఒకటో జన్మదినం మరి కార్యక్రమం జరుగుతుంది మరి ఆయన ఈ లోపంలో లేకపోయినా 
दलित उद्यम नेता मैं दलित हक पोरा समित व्यवस्थापक अद्यक्ष स्थापित मैं प्रज पेद प्रजल की दलित एंत सेवजेसा अरे आये आ महानुभा ज्ञापन चुस्क सतोषक मैं आय चाहिए घन कार्यालय बटी का दलित सेवन बटी का आये मेमंदर स्मरुट प्रजा समस्थल परारा की चर्चा जंगारेगू मुनपल चर्पर्सन बत्र लक्ष्मी चेपार जंगारेगू मुनपाल सर्वसभ्य सवेश गुरुवार निर्वेशा की चर्पर्सन अद्यक्ष वह अजे रूप अंशाल सभ्यु चर्चा पल तीर्मा सवेश वैस चर्पर्सन कंसर्ल वासवी कमीशनर जी श्रावण कुमार तहसीलदार मुरली कृष्ण तो पटना पलवर कौनल अधिकार Thank you. जंगार लाइस क्लब तरफ ना ये रोज़ पात्री है सौदा लेके अलग है मुंसपल कार्यलय से बंद की पुलिस से बंद की वेटरमेंट डी थ्री वारों सॉल्यूशन फैमिली कार्यक्रम में चाहिए पट्टा ये वारों थ्री सॉल्यूशन में लाइन्स मल्टीपल चेयरमैन प्रश्न राज का रोज़ स्पांसर जैसे होना रो वार की मार्कलाब Dina bila, awalnya itu vitamin D3 lawan untuk bahasa perut baru, bila kita ini betul lahir nanti, alangkah side effect lama, itu cara anak orang ini tarik untuk mengawal pada tujuh sos, ia ramai ini betul lama, so ini kerja kerja mana orang cepat datang dari ini, ini sah kerja orang lain sebab sebab anda ke, percaya kerana dana bila itu nama, alangkah baru orang Brazil lo, jangan orang lain sebab terpana, orang Pakistan Carson Red punya, pada lagi orang Brazil macam mana, ini awalnya kan sebab free kerja wadu sos, malah baru wadu ni, bakti dia orang yang setia. பிரதலவினியாககாத்துதின் 
ఈ విటమిన్ డి త్రీ అనేది మనకి గతంలో అయితే మనం ఎండలో కొంచెం కష్టపడితే పనిచేస్తే మన బాడీలు సహజసిద్ధంగా తయారయ్యాయి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎండలో తిరగడం తక్కువ ఎండలో కష్టపడే తక్కువ తక్కువ అవడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థర్టీ ఇయర్స్ పైన ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా విటమిన్ డి త్రీ లోపం ఉన్నట్టుగా ఒక పరిశీలనలో తెలియదు ఈ విటమిన్ డి త్రీ వల్ల మన గొంతులో రోగ నిరోశక్తి పెంపొందించడానికి బాగా ఉపయోగపడే అటువంటి మెడిసిన్ అనమాట ఇది దీన్ని ఒక బాక్స్లో నాలుగు బాటిల్స్ ఉంటాయండి వారం ఒకటి చొప్పున క్రమం తప్పకుండా నాలుగు వారాలు తీసుకుంటే మన బాడీలో విటమిన్ డి త్రీ అనేది కంట్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది దానివల్ల మన రోగ నిరోధక శక్తి కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది చాలా బాగా పెరుగుతుంది ఈ కోవిడ్ పరిస్థితుల్లో ఇది చాలా అవసరం అని చెప్పి తరగతి ఈ కార్యక్రమం మేము తయారు చేయడం జరిగింది ఇది సద్దినే పరచుకొని అందరినీ కోరుతున్నాను అలాగే వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి దివ్యాంగులకు అండగా ప్రభుత్వం బ్యాటరీ మోటరైజ్ ట్రైసైకిల్ పంపిణీలో మంత్రి తానేటి వనిత వెల్లడి నూతన ఎస్పీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన రాహుల్ దేవ్ శర్మ పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఘన స్వాగతం ప్రజలకు మరింత చేరువుగా పోలీస్ వ్యవస్థను ముందుకు తీసుకువెళ్తామన్న ఎస్పీ విధి నిర్వహణలో అలసత్వం వహిస్తే చర్యలు తప్పవు కవ్వకుంట సచివాలయం ఆకస్మిక తనిఖీలో సిబ్బందిని హెచ్చరించిన దెందులూరి ఎమ్మెల్యే కొటారు అబ్బయ్య చౌదరి శ్రీవారి సేవలో సినీ ప్రముఖులు ఆలయ మర్యాదలతో ఘనస్వాగతం పలికిన అధికారులు మరింత వేగవంతంగా ఇళ్ల నిర్మాణాలు సిబ్బందికి సూచించిన అధికారులు పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో నారాయణ నాయక్ ఘన వీట్కోలు సహాయ సహకారాలు అందించిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన మాజీ ఎస్పీ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి నెక్స్ట్ బులెటిన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం